सुपर हिट गाने और सुपर डुपर हिट फिल्म आज की को आज तीस साल पूरे हो गए हैं और आज हमारे साथ है फिल्म के हीरो मिस्टर राहुल राय राहुल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच क्या बात है मजा आ गया मजा आ गया कि आपने मुझे शो पे बुलाया सर हम कब से इंतजार कर रहे थे आपका तो फिर फोन क्यों नहीं किया अरे सर मतलब बस अभी हम डरते रहे कि अब किस बहाने से आपको बुलाए सर आज कसम से अपने दिन याद आ गए हमें स्कूल के कॉलेज के मतलब स्कूल में जब थे हम तब फिल्म आई थी कॉलेज जाते जाते तब भी इसके गाने बजते रहे और आज भी इस फिल्म के गाने जो हैं वो इतने पॉपुलर हैं कमाल है सर बहुत बहुत शुक्रिया कपिल और कितनी लड़कियों को पटाया आपने मेरे गाने गा गा करके बिल मेरे नाम पे फाड़ के बिल्कुल सही कही आपने सर आपके गानों के चक्कर में फिल्म के चक्कर में ना कई नॉन डिजर्विंग लड़के भी ना लड़कियां पटा दे आज भी वही हाल है राहुल सर का हेयर कट इतना पॉपुलर हुआ था सर आपको देख के तो सबने कॉपी किया आपने कहा से वो स्टाइल सोचा था नीचे नीचे कटिंग कराते जाओ ऊपर वाले बाल आते जाएंगे और ऐसे करके ऐसे गिरते थे ना मुंह पे मैं लंदन में था और एक दोस्त थी अच्छा जी दोस्त थी हाँ जी तो वो हेयर स्टाइलिंग कर रही थी तो उन्होंने किया था तो मैं मॉडलिंग में कर रहा था अच्छा जी और जब मैं भट्ट साहब से मिला तो उन्होंने कहा यार इसके बाल बड़े अजीब हैं कपड़े भी बड़े अजीब तरीके से पहनता है और जब उन्होंने मुझे साइन किया तो मेरा ख्याल से इंडस्ट्री का हर शख्सियत बड़ा डायरेक्टर वगैरह जा करके उनको बोले ये तो नहीं चल सकता ये हीरो ये तो दिखता ही नहीं है वैसे अच्छा बट भट्ट साहब की जिद थी और शूटिंग में मेरे को याद है सालों तक यही होता था क्योंकि जब भी मेरे को शक्ल नीचे करनी पड़ती सारे बाल से ढक जाते थे तो कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दिखता था किसी को पर कमाल है सर मतलब इतना कॉपी किया लोगों ने वो स्टाइल अब क्योंकि फिल्म का नाम आशकी है फिल्म में भी भर भर के आशकी थी इसलिए बिना देर किए मैं उनको इन्वाइट करने जा रहा हूँ जिनके साथ राहुल राय साहब ने ऐसी आशकी की कि आज तक हमारे दिलो दिमाग पे छाई हुई है प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल अनु अग्रवाल अनु मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे मैं कई दफा ये सोचती हूँ कि वो सिर्फ उसने गाना गाया और लड़की आ गई ऐसा लाइफ में होता है क्या यस यस होता है होता है पर ऐसा एक्चुअली फिल्मों में दिखाते हैं लेकिन रियल लाइफ में तो लोग सच्ची में पागल हो गए थे ये फिल्म देख के उनके गाने सुन के मैं भी आपके आने से पहले यही बात कर रहा था उस समय सबको लगता था हमारी गर्लफ्रेंड अनु अग्रवाल ही होगी ऐसे ही मतलब पर एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा मुझे कि जिस मैजिकल जोड़ी को हम जा जाके सिनेमा घरों में बार बार देखते थे आज वो हमारे बीच मौजूद है बहुत बहुत स्वागत है आपका आइए मैम प्लीज विराजमान हो जाइए ध्यान से देखिए मित्रों ये वो ही जोड़ी है जिन्होंने कोर्ट के अंदर मुंह डाल के रोमांस किया था सबके मन में एक सवाल है कई सालों से ये कोर्ट के अंदर मुंह क्यों डाला था आपको डर है आप पकड़े ना जाएं <laughs> या ये किसका आइडिया था सर ये सिर्फ भट्ट साहब का था अच्छा और जब उन्होंने ये पोस्टर दिखाया था तो जैसे हर कोई न्यू कमर होता है तो शक्ल कहा है हमको जो हमारे को छुपा दी क्या मतलब अच्छा। पिक्चर लोग देखने जाएंगे लेकिन उनकी थॉट थी नहीं मेरे को मिस्ट्री क्रिएट करना है कि कौन है अच्छा तब मेरे को दिल में डर लगता था कि वाकई में मेरे बाल मेरे खिलाफ चले जाएंगे अच्छा। जिस टाइप का मैं हूँ कि मतलब छुपा रहे हैं ऑलरेडी पोस्टर में आपको पता है आपके चक्कर में ये जो कोर्ट वाले चक्कर में अर्चना जी का तब अफेयर चल रहा था परमीत सर के साथ इतना तक तो सच आ गया आप झूठ बोल नहीं उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे को भी कोर्ट वाला पोज करना है तो वो जब आए ना अंदर तो अंदर डाल के बोलती सौ रुपया निकाल नहीं तो मैं शोर में जा दूंगी तो वो बेचारे उस समय सौ रुपया नहीं दे पाए उनको शादी करनी पड़ गई आज तक भरपाई कर रहा है काफी मिस्ट्रीज हैं इस तरफ भी पर राहुल सर अनु मैम जब आपको ये फिल्म मिली थी आशिकी उस समय आपके मन में कभी ख्याल आया था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी कि तीस साल बाद भी आपको कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिले सॉरी अपनी प्रमोशन मैं करता रहता हूं बीच में सबसे पहले कपिल मैं ये कहना चाहूंगा कि तीस साल तो हो गए इंडस्ट्री में रहते हुए जी बीच में मैं नौ साल नहीं था वगैरह लेकिन जब मैं वापस आया जी जितने भी मेरे चाहते लोग हैं कह रहे थे सर कपिल शर्मा के शो में चले जाइए लोग आपको देखेंगे ज्यादा कि अब क्या कर रहे हैं वगैरह और मैं तेरे को कई जगह पकड़ा और मैंने पूछा कब बुला रहा है कब बुला रहा है <laughs> तेरे को छोड़ूंगा नहीं सर लव यू सर बट आई एम सो ग्रेटफुल ऐसे शुभ अवसर पे हम लोग आए हैं यहाँ पे 
जब फिल्म की थी उन दिनों में मुझे याद है छः दिन का हाउसफुल हर सिनेमा हॉल में था तो रिलीज वाले दिन में मेट्रो सिनेमा में बारह बजे की शो लगी हुई थी अच्छा जी मुकेश भट्ट मेरे को गाड़ी में लेके गए थे क्योंकि उन दिनों में पीजी में रहता था अच्छा जी तो मैं चला गया यहाँ पे थिएटर के बाहर कम से कम तीन सौ चार सौ लोग थे शो के घुसने के लिए अंदर अच्छा जी गाड़ी से मैं बाहर निकला तो पूरी की पूरी जनता रिकग्नाइज हुआ है वॉर्स भागने लगे और उन दिनों में कोई बाउंसर वाउंसर वगैरह कोई नहीं होता था अच्छा जी वो सब कोई नाटक नहीं था अच्छा। तो मुकेश जी मेरे को लेके जाते थे जिसके प्यार के भूखे हो आप उन्हीं को धक्का मार करके दूर कर रहे हो बाउंसर से मतलब क्या हुआ बहुत, बहुत प्यारी बात है वाकई तो किस तरह ये लोग मेरे को भीड़ के थ्रू लेके जा करके जनरल मैनेजर के ऑफिस में मेरे को बंद करके रख दिया सब लोगों को जल्दी से सीट पे बैठाने के लिए उन्होंने पिक्चर दस मिनट पहले चालू कर दी अच्छा पहली बार मैंने देखा कि जनता जो है स्क्रीन पे कॉइन्स फेंक रहे इतने सारे कॉइन्स फेंक रहे मेरा ख्याल से एक दो आर्टिस्ट के काफी पैसे निकल जाते उसी शो में इट वॉज दैट मच कॉइन्स वॉज स्पेंडिंग ये प्यार था मैंने आपके लिए भी फोन आते होंगे उस समय तो चिट्ठियां बड़ी लिखते होंगे लोग मैं उस समय जो है पेइंग गेस्ट में रह रही थी जूहू में उस रात को मैं सोई हूँ सो के सुबह उठी और मुझे अब वो जो सुबह है वो सुबह ऐसी वो छाप उसने मारी है मेरे दिमाग के अंदर क्योंकि उस दिन मैं उठी तो मैंने देखा कि चारों तरफ बिल्डिंग में से लोग जो है बाहर अनु मुझे ध्यान ही नहीं आए और फिर उसके बाद में किसी तरीके से मैं आंखें बंद करके वही लेट गई और मुझे ध्यान है कि कितने घंटे बाद जब मैंने आंखें खोली तो लोग वही खड़े हुए थे वाह क्या बात किसी भी तरीके से खैर मैं उठी साइड में निकल के मैं किसी तरीके से घर से निकली कि भाई स्विमिंग के लिए मैं चली जाती हूँ मैं नीचे निकली दोनों तरफ जो लेन थी वहां पे लड़के खड़े हुए हैं अच्छा और इसे राहुल ने लिखा था अनु आई लव यू एक सीन था जहाँ पे इसने पूरी दीवार पे लिखा अनु आई लव यू आई लव यू दोनों तरफ लड़कों ने दीवार पे लिखा है अनु आई लव यू आई लव यू आई लव यू मैं मुंह नीचे करके बड़ी कॉन्फिडेंटली चलना शुरू किया मैंने मैं गई हूँ तो सामने ऑटो आया मैं ऑटो में बैठी उसने आशिकी गाने चला रखे हैं <laughs> और वो जो है ऑटो उसने जो है स्टार्ट किया ऑटो और यूँ देख रहा है मेरी तरफ <laughs> मैंने कहा यार ये तो ऑटो जो है कहीं ना कहीं हिट कर देगा मैंने कहा आप सीधा देखिए भाई आप चला रहे आप आशिकी की अनु अग्रवाल हैं <laughs> अरे <laughs> <laughs> पर सर ये मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ फिल्म आपको कैसे मिली मतलब जैसे आप तो मॉडलिंग करती थी पहले या राहुल सर आप भी मॉडलिंग करते थे बट साहब से कैसे मुलाकात हुई आ, मेरी मदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी तो उनके बारे में लिखा गया था तो भट्ट साहब क्या है उन दिनों में ऐसे कैरेक्टर्स को ढूंढते थे बिकॉज उनकी सारी फिल्में आधारित होती थी ऑन रियल कैरेक्टर जी तो वो मिले मेरे मदर से और जैसे हर माँ होती हैं प्राउडली ये मेरे बच्चे हैं ये तो वो फोटोज देख रहे थे तो मेरे मॉडलिंग के तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि ये फिल्म करेगा तो मेरी माँ ने कहा मैं उससे बात करवा देती हूँ बिकॉज इज हेयर इन बॉम्बे कुछ मॉडलिंग के चक्कर में अच्छा जी तो जब मेरी मदर आई मैं चर्च गेट में रह रहा था अच्छा जी तो वो आई तो कहने लगा महेश भट्ट वॉन्ट्स टू टॉक टू यू तो मैंने सर को फ़ोन किया मैंने कहा सर मैं राहुल है मम्मा ने बोला था तो इन्होंने बोला जूहू आने के लिए तो फिर उनके घर पर आया तो सोनी जी ने दरवाज़ा खोला था अच्छा जी एंड भट्ट साहब से मिला और पहले पाँच मिनट में आ, वो जो टिपिकल भट्ट साहब तो मेरी पिक्चर कर रहा है मैं कहा हाँ सर मैं कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ कौन सी फिल्म है क्या <laughs> हाँ बस कर रहा हूँ मैं उनकी फिल्म अरुण मैम आपकी कैसे मुलाकात हुई थी भट्ट साहब से मेरी कहानी से बिल्कुल अलग है अच्छा जी बट uh, अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म ने मुझे ढूंढ लिया और पकड़ लिया और फिल्म करवा दी क्या हुआ था मेरी महेश भट्ट से मुलाकात हुई थी आशिकी से छः महीने पहले अच्छा जी 
तो एक मेरे फ्रेंड थे अनिल गुप्ता उनका एक लंच था तो मैं लंच में गई थी और मैंने जो है खाना लेके मैं बैठ गई खाना खाना मैंने शुरू कर दिया एंड इतने में गाय वॉक मतलब एक लड़के अंदर आया आदमी आया और वो कौन थे ये महेश भट्ट और उन्हें मेरे को सिर्फ वहाँ देख रहे थे बैठ के मुझे नहीं पता बोले कि यू आर अ स्टार तो मैंने जो है खाते खाते कहा कि इन द गैलेक्सी फिर बोले यू शुड एक्ट इन मूवीज तो मैंने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो उसके बाद मैंने सोचा बात खत्म हो गई पेरिस में मेरा मॉडलिंग का जॉब आ गया उसके बाद मैं जो बम्बई आई मैंने कहा भाई ये प्लेइंग गेस्ट मेरा बंद पड़ा हुआ था मैंने कहा भाई यहाँ से मैं बैग बैग निकाल के बंद करूँ यहाँ सारा आई वॉज क्लोजिंग और एवरी थिंग करे उसी दिन दोपहर को महेश भट्ट का फोन आ गया अच्छा फोन मैंने उठाया इमीडिएटली महेश भट्ट ही डजेंट वेस्ट इज टाइम हेलो हाई भी नहीं हेलो मैंने कहा हेलो कहते हैं यू रिमेंबर आई मेट यू सिक्स मंथ्स अगो मैंने कहा हाँ शायद एंड ही सेट की आई रिटर्न स्क्रिप्ट मैंने कहा कि भाई अच्छा आई टोल्ड यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज तो कहते हैं कि इफ यू डोंट डू दिस फिल्म तो मैं ये पिक्चर नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये लड़की सिर्फ तुम ही प्ले कर सकती हो फिर फाइनली मैंने जाके वो स्क्रिप्ट सुनी और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि स्क्रिप्ट एंड हो गई है मैं मना नहीं कर पा रही हूँ और मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बताती हूँ और मैंने फिर दस दिन के अंदर मेरे बर्थडे ग्यारह जनवरी को जाके पिक्चर साइन कर ली तो देख लो उस समय आपने नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म कैसी एक कल्ट फिल्म बन जाएगी yeah. और सालों तक लोग इसे याद रखेंगे मुझे याद है जब फिल्म रिलीज हुई ना तो आशकी के बाद हर लड़का ना लंबे बाल रख के गिटार लेके घूमने लगा था <laughs> ये अपना दिनेश है ना ये जो रेड कलर की गिटार इसने गिटार तभी बजानी शुरू की तो ये इस चक्कर में फेल हो गया उसके बाद वही लंबे बाल इसके बाप ने पकड़ के जो घुमाए ना <laughs> उसको दोनों तबले सुझाया इसके डैडी ने राहुल राय सिर्फ आज की नहीं करते पढ़ाई लिखाई भी करते थे वो हाँ अच्छा सर अनु जी का नाम भी फिल्म में अनु था आपका भी राहुल ही था तो ये इंटेंशनली रखा था कि आलसी थे बट साहब ये <laughs> ये मैं बता रहा हूँ ये बहुत फनी किस्सा है गाना तो शूट कर लिया अच्छा मैंने तो स्क्रिप्ट सुनी भी नहीं जी तो मेरे को तो कैरेक्टर का नाम ही नहीं पता था कि मैं कैरेक्टर क्या है अच्छा तो गाना जैसे खत्म कर लिया तो शॉर्ट था कि एक बंदा आता है रेस्टोरेंट का भाई तू पगार ले ले दिन का और साइन कर ले वाउचर किसी ने बोला ही नहीं तो मैंने राहुल रॉय लिख दिया उधर करके उन्होंने शॉर्ट कैन कर लिया अब उस टाइम तो डिजिटल था नहीं फिल्म हाँ। फिल्म का मतलब बहुत महंगा है हाँ। नहीं अभी नहीं रीशूट हो सकता तो नाम उन्होंने राहुल रख दिया और उसके बाद जितने भी फिल्में मैं कर रहा था बिकॉज फिल्म हिट हो गई तो इट वॉज राहुल ओनली क्या बात है सो और भी बातें करेंगे हम राहुल सर से और अनु जी से लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा इस फिल्म में एक और अहम किरदार निभाने वाले एक बेहतरीन एक्टर को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा एक्टर डायरेक्टर मिस्टर दीपक तिजोरी दीपक सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर आशिकी के तीस साल पूरे हो गए आपको बहुत बहुत मुबारक लगता है हाँ सफेदी आ गई एक्चुअली <laughs> <laughs> सर जब आपको फिल्मों में देखते थे हम सबको लगता था ऐसा हमारा भी दोस्त होना चाहिए <laughs> बस यही एक प्रॉब्लम होता था हमेशा <laughs> मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ उन दिनों में अच्छा <laughs> हाँ मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती थी मुझे हमेशा दोस्त बनाते थे <laughs> पर सर आपके कभी मन में नहीं आया यार मैं भी हैंडसम हूँ लंबा चौड़ा हूँ आपके मन में नहीं आया कि मेरे को भी हीरोइन मिलनी चाहिए भट्ट साहब से कहा नहीं आपने सब किया हम लोगों अच्छा। ने उन दिनों में मेरे साथ में और तीन चार और भी थे अच्छा जो भट्ट साहब की सेवा में लगे हुए थे उन दिनों में अच्छा और हम लोग देख के बोलते थे भट्ट साहब इसको कैसे हीरो हो गया <laughs> इसको देखो तो सिर्फ हिंदी बराबर बोलता है <laughs> ना हीरो के कुछ भी बात है भट्ट साहब भी ऐसी गंदी गेम खेलते थे हम लोगों को बिठा के बोलते थे कि अच्छा मैं फिल्म बना रहा हूँ अब तुम चार लोग बैठे हो तुम चारों स्ट्रगलर हो डिसाइड करो हीरो कौन बनेगा <laughs> मैं थोड़ी देर में आता हूँ <laughs> अच्छा <laughs> <laughs> और हम लोग सब आस लगाए बैठे हैं कि अभी अगली फिल्म तो हमारे को चांस मिल ही जाएगा <laughs> लेकिन फिर बाद में चांस मिला ही नहीं मालूम पड़ा ये हीरो बन गया, बन गया। फिर मैं वहां से निकल गया मैं <laughs> बोला भाई अब तो इसका नंबर लग गया बट <laughs> <laughs> एक एक चीज बताऊंगा कपिल जी मुझे एक कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरह याद है भट साहब दीपक और मुझे और उनका उस टाइम पे स्टाइल होता था दोनों के कंधों पर हाथ रख करके यूँ करके और दीपक को कहता देख अब ये हीरो है 
तू उसका दोस्त है बी अ जेनुअन फ्रेंड उस सेकेंड के बाद आज तक ही इज लाइक दैट विद मी क्या बात इतना मैं कहूंगा एंड द बेस्ट टाइम और जो बेस्ट टाइम मेरा था जी वो ऊटी का शेड्यूल था <laughs> तो हम दोनों कमरा शेयर कर रहे थे अच्छा कंट्रोल बजट हीरो को भी कमरा शेयर करना पड़ रहा है अरे वाह क्यों नहीं नहीं मैं कौन, कौन अच्छा। सा हीरो अपने कमरे में सोता है नहीं नहीं मैं अच्छी बात है और एक और एक और बात बताता हूँ कि अगर मुकेश जी की फिल्म हो ना हाँ। तो कमरा मिल जाए हीरो को तो भी बहुत बड़ी बात है। <laughs> <laughs> अगर आप 90s के इश्क में जाओ आप बहुत सारे लोग वो उस दौर में से निकले हो उस समय दोस्त का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था एक्चुअली yeah. दोस्त ही आगे बताता था कि वो अपने मन से भाभी मना लेते थे ना वो <laughs> कि भाभी नौ बजे कॉलेज जाती है दो बजे ट्यूशन जाती है कई तो लड़की गली में जाके सिटी में जाते थे हमारे दास दादा ना हमारे फोटोग्राफर इन्होंने तो स्पेशली इंटेंशनली अपने दांतों में कैप रखवाया ताकि मेरी सिटी तेज बजे ये हमारा जो पांडे है ड्रम पे इसका तो कोड वर्ड था ये अपनी गर्लफ्रेंड की गली में जाकर ना कुत्ते के जैसे भोंकता था और वो फिर ना वो रोटी डालने के बहाने आती थी एक दिन ये हो गया लेट हाँ। तो वो तो सो गई हाँ। उसका डैडी आ गया <laughs> पहली बार लोगों ने कुत्ते को फटे कपड़ों में दो पैरों में चलते देखा है <laughs> ओ। <laughs> आप सबके भी आई एम श्योर बड़े किस्से होंगे उस समय के अगर आप कोई अपना फनी किस्सा शेयर करना चाहते हो कभी पकड़े गए हो या किसी का काम खराब हो गया हो आपको चिट्ठी विट्ठी पहुंचाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई हो तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं जी भाई साहब आई एवरी हाँ जी आई एवरी वन सर मेरा नाम मुकेश कुमार है मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है कानपुर से आए आप आपका क्या किस्सा है हाँ सर मुझे कभी कभी ये लगता है कि दो प्यार करने वालों के संदेश को पहुँचाने के चक्कर में किसी तीसरे की जबरदस्त धुलाई हो जाती है ऐसा लगता है आपको लगता है की आपके साथ हुआ है इसी के साथ सर अपना दर्द आपसे ही बयान कर सकते हैं <laughs> तो कब हुआ था ये आपके साथ आ, सर मैं छोटा था काफी अच्छा और मेरे आ, आप छोटे भी थे <laughs> अच्छा जी फिर मेरे क, आ, कजिन ब्रदर वो बड़े थे काफी बड़े थे मतलब उनका टाइम था प्यार करने का अच्छा, हमारा टाइम था मार खाने का <laughs> अच्छा वो टाइम पे तो वो उनको मोहल्ले की किसी लड़की से प्यार हुआ था और वो लेटर लिख के दिया करते थे आपको फुसला के मुझको ये ले तेरे को कम्फर्ट दूंगा ये क्या दोगे कम्फर्ट वो क्या होता है लाइक एज टॉफी टॉफी की तरह उसमें सर रेपर रेपर नहीं होता था अच्छा मेड इन होम नंगी टॉफी मेड एट होम तो एक दिन क्या हुआ की उन्होंने लेटर दिया मैं घर पे गया देने के लिए और वो लड़की कहीं गई हुई थी अच्छा बाजार या स्कूल कहीं भी उसका भाई था मुझे ये तब समझ नहीं थी सर कि वो लेटर है क्या है अच्छा मैंने उसको भाई को खेलने की जल्दी हो रही थी भाई ये ले बहन आई तुम्हारी उसको दे देना <laughs> मैं खेलने जा रहा हूँ तो उसने लेटर देखा तो समझ गया ये वो है उसने कुछ नहीं बोला भाई रुक रुक तब उसका टीवी चल रहा था मैं ऐसे खड़ा हो गया उसने दरवाजा बंद कर लिया जो भी पढ़ा उसमें क्या लिखा मुझे नहीं पता लेकिन जो उसने हमारी धुलाई की अंदर ही अंदर कुछ नहीं आज भी याद है उसने फिर मुझे घर से बाहर भेज दिया मैंने किसी को नहीं बताया सीधे ग्राउंड पहुंच गया खेलने के लिए ऐसी बातें कोई बताता भी नहीं है सर <laughs> हिम्मत भी नहीं हो रही थी अंदर से उसके बाद जो खबर थी वो घर पे पहुंचा दी घर में मैं सबसे छोटा था उसके बाद जब मैं शाम को घर पहुंचा तो जो बची कुची कसर थी हाँ। वो घर वालों ने खुराक में पूरी कर दी अच्छा आपकी शादी हो गई है नहीं सर अभी नहीं लगे रही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जी हेलो हेलो uh, नमस्ते कपिल सर गेस्ट मैम एवरीबॉडी सबको नमस्ते क्या नाम है आपका मृदुला मृदुला कहाँ से हैं आप मुंबई सो so, मेरे साथ ये हो गया कि 
मैं किसी और की मदद करने गई थी और मैं ही फंस गई हूँ उसमें सो बेसिकली हुआ ये था कि कॉलेज में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी एंड उसको एक लड़का बहुत पसंद था वो हमारी क्लास में ही था और उसने बहुत पैसे जमा करके ऐसे पाँच छः गिफ्ट उसके बर्थडे के लिए खरीदे दो पेज लंबा उसने लेटर लिखा उस लड़के के लिए उसके पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे तो वो बोली कि तू जाके उस लड़के को वो दे देना और मैंने किया मैंने वो सब लिया मैं फाइनली उस लड़के के घर पे गई और मैंने उसे दिया एंड उसने पढ़ा गिफ्ट वगैरह देखा उसको ऐसे साइड में रख दिया बोले कि मैंने आपकी फ्रेंड से दोस्ती आपके लिए की थी मैं तो आपको पसंद करता हूँ और वो नीज पे बैठ गया कि प्लीज आप मेरा प्रपोजल सिलेक्ट कर लीजिए प्लीज मुझे आप बहुत पसंद है तो फिर मैंने उसे मना कर दिया मतलब ऑब्वियसली और वो और वो मुझे लड़का लड़कियों नहीं हो सकता है लड़का होता ना अगर ताले ताले नो पर लड़का होता झट से बोल देता हाँ हाँ मेरा कहने का मतलब यही था मैं ही तू ये लड़कियां ये ईमानदारी तो है नहीं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था पहले से अच्छा पसंद क्यों नहीं था क्या क्या हुआ था वो ऐसे ही था बहुत अच्छी फ्रेंड थी ना शी डॉक्स टू मी मच और वो लड़के का क्या हुआ आई डों मुझे नहीं पता मैं क्यों वो सोच रहा होगा ना एक के चक्कर में वो भी गई है Yeah. पर हाँ ऐसा होता है हाँ. शुक्रिया आप मृदुला अपना किस्सा शेयर करने के लिए थैंक यू थैंक यू और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो जी मैडम मेरा नाम मोनिका अग्रवाल है मैं एमपी ग्वालियर से आई हूँ अग्रवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है <laughs> आपके इस सॉन्ग जो है आज की फिल्म का उसके कारण मेरे चाचा चाची की लाइफ सेटल हो गई अच्छा अच्छा कैसे कैसे मेरे चाचा जी जिनको किसी कारण बस या पता नहीं उनके अंदर ऐसा कुछ हुआ कि मुझे अब शादी नहीं करनी है मतलब वो कभी शादी नहीं करना चाहते थे और मेरी जो फ्रेंड है उनको चाचा जी वो मतलब वो पसंद थे तो मैंने चाचा जी को बोला कि आपका ये वाली फिल्म का जो सॉन्ग है वो उनको सुनाए अच्छा। तो आपका काम बन जाएगा तो चाचा जी ने जैसे ही ये वाला गाना उनको सुनाया तो उनकी लाइफ सेटल तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि इनकी उस सॉन्ग के कारण जो मेरे चाचा जी की जो सोच थी कभी शादी नहीं करूंगा वो सोच उस सॉन्ग को सुनने तो चाचा जी को आपने रिकॉर्डेड सुनाया होगा खुद तो नहीं सुनाया होगा नहीं नहीं, नहीं मैं, मैं खुद सुनाती फिर नहीं मानते चाचा जी आप अकेले आए ग्वालियर से मेरे ये दो बच्चे आए हैं साथ में आपके बच्चे अरे लगता नहीं आपके बच्चे इतने बड़े होंगे हाँ जी सर क्यों नहीं ऐसे लग रहा है आपकी सिस्टर है और वो भाई है आपका थैंक यू सर ये सुनने के लिए आपके मुंह से मेरे कब से कान तरस रहे थे <laughs> मुझे सभी लोग बोलते थे पर मुझे आपके सब सुन के बहुत अच्छा लगा शुक्रिया मैम थैंक यू थैंक यू सर Frock me, how looking nice, huh? nice. Hi. 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 तू दिल दाना सुबारा से मैं बोल रही हूँ मैं कैली फोन लिया ये बोल रही कैली फोन लिया कैली फोन हाय अ वेरी नाइस है आशी की पिक्चर को तीस साल हो गए एक बार जोड़ लेल तैयारी हो गई अगर आपकी पिक्चर को उन्नतीस साल भी होते ना तो भी हम इतनी ताली बजाते हैं आपके लिए तेरे को पता है कप्पू कल बैंडस्टैंड पे म� हम लोग को लाइव देखने का बहुत मजा आता है कभी कभी तो ऐसे भी रहते हैं दो घंटे की पिक्चर में एक ही सीन चल रहा रहता है लेकिन क्या है आपकी आशी की और ये आशी की में बहुत फर्क है क्या क्या आपकी आशी की में तालियां पड़ती है आशी की में गालियां पड़ती है माय गॉड 
हमारे पुलिस आते हैं ना उधर डंडा लेके हाँ कपल लोग को हुड़ हुड़ करते हैं उधर हाँ और जो कपल में जो लड़का रहता है वो ज्यादा नाटक करता है ना उसकी तो पूरी आईसी की सुझा देते पुलिस वाले आपको मालूम है अगर आपके आईसी की पिक्चर नहीं होती ना तो मेरी बुआ को लड़का ही नहीं होता क्या मतलब इतनी रोमांटिक फिल्म थी साहब रोमांटिक नहीं थी वो क्या है सब घर वाले पिक्चर देखने के लिए गए थे बुआ अकेली थी घर पे तो सच्ची में फिर बाद में फूफा आए उधर और बोले बस एक सनम चाहिए ऐसा कोई गाना नहीं ना गाए कुछ भी बोले जा रही फालतू की बात है कुछ भी नहीं बोल रही मैं इसे ये लोग हंसते हैं मैं क्या करूं मैं इधर बात करती आके हाय वेरी नाइस यू अमिताभ बच्चन यू लुक है आपको मालूम मेरे जो जो फूफा है ना वो आपके बहुत बड़े फैन है और उनके ग्यारह बच्चे ये क्या मतलब हुआ नहीं मतलब उन्होंने ऐसा राहुल रॉय कट रखा था बुआ दिखती नहीं थी उनको हाय मैम हाउ यू वेरी नाइस हाँ आपको मालूम है आपका बहुत अच्छा हो आपने अनु मलिक से शादी नहीं की क्यों दोनों अनु मलिक हो जाते ना कंफ्यूज हाय हाय सी यू मैन पिक्चर यू कम नो वेरी नाइस एक साल का आप कितना पैसा लेते हैं क्या कितना लेते हैं असली जोरी का रेंट पूछ रही हूँ मैं मेरी माँ ने बोला था कैश विच थी जोरी में रखने का ये सब ना कुछ भी बोले जा रही है तू पता है तू कितने सीनियर एक्टर हैं सीनियर क्या उन्होंने कहा महेश भट्ट को गोद में दूध पिलाए लेके इतने सीनियर सर आई नाइट में आई मे पिक्चर आपका फोटो बनाया मैं हाँ वो मैं लेकर आई इनके सम्मान में प्लीज डोंट माइंड स्केचिंग किया तूने हाँ स्केचिंग किया प्लीज डोंट माइंड सब थोड़ा ऐसा रहेंगे कहाँ है इसमें दीपक सर ये देख दीपक तिजोरी क्रिएटिविटी नाम की भी कोई चीज रहती है ऐसे ही नहीं रहता मैं आपका भी फोटो बनाई है ये देखो इसमें कहाँ है राहुल सर वो बाल कटाने गए ना वो आ सर आप इतना तिजोरी है निन्यानवे लाख रुपया दो ना मेरे को <laughs> निन्यानवे लाख तू तो पहले एक करोड़ मांगती थी अरे पता है कि एक करोड़ सुन के ना बहुत ज्यादा लगता है कोई देता नहीं एक साल हो गया <laughs> अभी क्या मेरे को लगा निन्यानवे लाख बोलेगी तो मैं अच्छा पैसे से मेरे को याद आया सर यू नो मेरा दोस्त है नाला सुपर माई फ्रेंड उसको पैसा चाहिए सर आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं उसका नाम है पंकज गुल्लक पंकज गुल्लक ये कैसा नाम हुआ अच्छा दीपक तिजोरी हो सकता है पंकज गुल्लक नहीं हो सकता क्या खैर सर आई स्टे नाला सुपारा हमारे नाला सुपारा में एक लड़का है सर वो अपने आप को बोलते मैं राहुल रोय हूँ अच्छा हाँ वो मेरे को पीछे पड़ा रहता है मेरे को घूमता रहता है इधर बाहर भी आए ले हेलो राहुल सर अरे अबे उधर नहीं है इधर है वो हेलो राहुल सर अबे वो कपू है क्या कर रहे ले हेलो राहुल सर अरे वो दीपक की जोड़ी एक तो इतना बड़ा बाल करते ना कुछ दिखाई नहीं देता है एक मिनट रुक अभी देख इधर जब से आपका हेयर स्टाइल रखे ना सुबह से छह बार खंबे पे टकरा गया इधर 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 से जाके सपना प्यार अंधा होता है और मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका हूँ राहुल सर आपने अपने फिल्म में इतनी आशकी नहीं की होगी जितनी आशकी मैंने इसके साथ की है और अगर यहाँ पर किसी ने सबसे ज्यादा आशकी की है तो वो राहुल राय ने मैंने की है एक मिनट पहले तो ये बताइए आवाज किसकी निकाल <laughs> तू कहा से राहुल राय लगता है मैं नाला सुपर अगर राहुल राय <laughs> सपना मत बोलो कि मुझे देखकर भट्ट साहब ने आशकी बनाई थी तेरे को देख के उन्होंने आशी की नहीं तेरे को देख के फुटपाथ बनाई थी उन्होंने <laughs> बड़े इधर 
हाँ मुझे देखकर फुटबॉल बनाई थी और इसे देखकर सड़क बनाई थी और बागड़ बिले जैसी औरत तुझे मैंने दिल से चाहा दिल से प्यार किया दिल से शॉपिंग करवाई मर्द होते हुए भी औरत समझा अरे काहे की शॉपिंग रात रात को लेके जाता था शॉपिंग कराने मालूम है हाँ वो दुकान का ताला तोड़ता था बोलता पांच मिनट है जो लेना है ले ले आओ भी बताइए अनुजी ऐसी औरतें हैं दिल में घुमाने लायक देख अभी ज़्यादा झगड़ने का नहीं गेस्ट लोग आए ले तू राहुल रे बन के आए ले ना गाना सुना चल आप मुंबई नहीं आ सकती आप मुंबई के आप नाला सो पा रहे तक नहीं आ सकती तेरी आवाज़ सुननी ना इंडियन आइडल के जजिस ने तो रिक्शा शेयरिंग में करके इधर आके तेरे को पीटेंगे वो लोग सपना मैं तुझे छोडूंगा तभी मुकेश पकड़ेगा ना एक बार मेरी जिंदगी में आ जाओ मैं इतनी गिटार बजाऊंगा इतनी गिटार बजाऊंगा बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं गिटार बजाने से अगर कोई बड़ा आदमी बनता तो ये इधर थोड़ी बैठे रहते ये सब लोग इसके दोस्त हैं सब दोस्ती कोटे में आए लेते हैं अभी आप लोग को बता हमारे शो था दुबई में हाँ इसको ले जाने की क्या जरूरत थी उधर ये गिटार नहीं बजाता तो ये जोक नहीं बोलता क्या सपना कैसी बातें कर रही है सामने मम्मी बैठी हुई है मम्मी के लिए कुछ नहीं बोलना मम्मी जो रहती ना माँ भगवान समान होती है हाँ वैसे जरूरत तो आपकी भी नहीं थी ये भी आई थी ठीक है सपना मैं जा रहा हूँ फिर फुटले फुटले आली पकड़ा के मूड खराब के लिए नहीं सर सर लेकिन मैं आपका मूड अच्छा करेगी आई है पार्लर हमारे पास मैम अलग अलग टाइप का मसाज रहता है तो आपकी पिक्चर रहती है जुनून तो हमारे पास जुनून मसाज है ये कौन सा मसाज होता है ये मसाज हम जून के महीने में करते हैं इसमें हम कस्टमर को तेल लगाते फिर बाहर जो भेड़ बकरी रहती है ना वो भेड़ को उठाते और कस्टमर के ऊपर ऐसे रख के ऐसा रगड़ते हैं भेड़ को रगड़ते रहते हैं रग ऐसे रगड़ते रहते हैं रगड़ तक रगड़ेगी जब तक उसका ऊन नहीं निकल जाता ऐसा जुनून अच्छा फिर दूसरा आपका एक पिक्चर आई थी धर्मा कर्मा है ना धर्मा कर्मा मसाज है इसमें क्या होता है हाँ इसमें क्या करते हैं वो मसाज मैं नहीं करती है अच्छा इसमें हम कस्टमर को ऐसे तेल लगाते हैं और उसकी माँ को फोन करते हैं फिर उसकी माँ आती है तो मैं तेल लेती है उसकी माँ को देती है मैं कहती है माँ ये तेल धर्मा और इसकी मसाज कर्मा ऐसे रहते हैं फिर हमारे पास दीपक तिजोरी मसाज है इसमें क्या है उसमें क्या कस्टमर को हम लोग इधर नहीं बुलाते हम कस्टमर के घर पे जाते हैं अच्छा और फिर उसके दीपक में जो ऐसा तेल रहता है ना वो निकालते उसका मस्त मसाज करते वो जैसे सो जाता है उसका तिजोरी लेके भाग जाते हैं ऐसे रहते फिर हमारे पास है आपका पिक्चर 90s में आया था ना हमारे पास 90s मसाज है इसमें क्या होता है इसमें हाँ कस्टमर को मैं तेल लगाती है फिर मैं 90 का मारती है फिर मसाज करती है हाँ फिर मसाज करती है नहीं फिर आशी की करती है मैं आशी की अच्छा मेरे को जाने का मैम I have to go वो आलिया है ना वो पिछले बार आई थी अपना भट छोड़ गई इधर तो महेश भट्ट जी का फोन आया बोले झट से भट्ट वापस करो मेरे को ऐसा रहता है क्योंकि क्या है मैं नाला सुपारा में अपने वट के बिना रह सकती है लेकिन आलिया उसके भट्ट के बिना नहीं रह सकती तो मैं जाती है आप तो बाय कुछ चीजें हम लोग लाइफ में करते हैं एस एन एक्टर तब रियलाइज नहीं करते हैं कि हम लोग जब किसी को सपोर्ट कर रहे होते ह� it was the first film that I had a director who was an assistant at the time of the Khiladi. He was making the first film and he took the hero. And I had a role to do a role. Obviously, I have been always very selective with doing my work. I said, I'll give it to him, where is it, what is it, what is it, what is it. But today, when I see it, I'm like, this is the most important thing in his life. I'm so proud of him. I just wanted you all to do it. I'm so proud of him. 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 Doing wonderful work, this year. Love it. Love it. Super bye. अच्छा अगर आशकी की बात करें तो उस समय जो आपने पैंट्स पहनी थी सर बैगी पैंट्स भी जो खुली खुली 
वो कितना मजा आता था वो पहन के सर आपको वो आजकल तो तंग तंग पैंटें आ गई आपको किस चीज में मजा आता था ज्यादा वो बैगी पैंट पहन के टाइट वाली आजकल बैगी पहनो आजादी से चलो कोई टेंशन नहीं है एक्चुअली ये सब टाइट वाइट पहन करके क्या दिखा रहे हो आप अच्छा। क्या करने की कोशिश कर रहे हो वो पहनना चाहिए जो आपके पर्सनालिटी को सूट करता है अब तो क्या है सब चीजें थोड़ा यहाँ से सर एक इंच कम कर दें वैसे बॉटम भी एकदम टाइट पहन ले पता नहीं चलता लड़का जा रहा है कि लड़की जा रही है <laughs> चूड़ीदार पहन के घूम रहे हैं और बैगी पैंट का एक फायदा बड़ा था उसके अंदर जो वो धारियों वाले कच्चे नहीं होते बड़े वाले वो भी पहन सकते थे ना अब क्या पैंटे आ गई बिल्कुल एकदम स्किन टाइट उस चक्कर में अंडरवेयर भी छोटे पहनने पड़ते हैं कभी कभी क्या होता है आप पैंट उतारते हो ना साथ में कच्चा उतर जाता है <laughs> आपको रियलाइज नहीं होता कि ये भी हो चुका है वो एकदम से जब पैंट उतारते हो पता है अंगूठे में कच्चा लटक रहा होता है पता चलता है कि वो ये भी उतर गया <laughs> राहुल सर अगर आपकी जुनून फिल्म की बात करूं क्या करें कमाल की फिल्म थी जुनून जिसमें रात को शेर बन जाते हैं हाँ। राहुल सर कई यही रीजन तो नहीं आपके सिंगल रहने का कि लड़कियों को लगता होगा ये बारह बजे शेर बन जाता है <laughs> इस बात को राज ही रहने देते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जब मैं कर रहा था वो सब बाकी सब तो डर जाते थे ये पूजा संजय दत्त अच्छा ये सब कहते थे इतना क्यूट शेर हमने देखा नहीं है इसको तो घर ले चलो पाल के रखो ऐसे कौन सा डराने वाला है ये सब ये सब हंसते थे बड़े हमारे मन में बैठ गया था कि ऐसा होता होगा कईयों के साथ पूर्णमाशी की रात को कोई शेर बनता होगा और फिर मेरे याद है एक सीन जिसमें वो गाना नहीं चल रहा था बारह बज जाते पांच मिनट रहने आधा शेर बाहर आ चुका था आपका उसके बाद ये बाथरूम में जाते थे और एक लड़की ना शॉर्ट कट की ये बन चुके अंदर शेर बाथरूम के अंदर और लड़की को पता नहीं है तो ये आवाज निकाला शेर वाली तो लड़की की लगती जानबूझ के आवाज निकाल लगती टाइगर टाइगर अरे उसके बाद में टाइगर आता है स्कर्ट से पकड़ के अंदर ले जाता है क्या कमाल का किरदार किया था आपने सर जैसे बड़ी सारी अफवाहें उठती हैं सब फिल्म सेलिब्रिटीज के बारे में फिल्म स्टार्स के बारे में आपकी आशिकी को लेकर बड़ी सारी अफवाहें थी तो कुछ अफवाहें हैं जो दर्शकों के बिहाफ पे मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ सर आपके बारे में यह अफवाह है कि आशिकी के बाद आपने पचास फिल्में साइन कर ली थी और आपके भाई साहब ने फायदा उठा के पच्चीस तो उन्होंने कर दी बीच में <laughs> ये ये अफवाह है कि सही है ये अफवाहें वो फोर्टी नाइन फिल्में थी वाह और दीपक भी जानता है और उस टाइम पे एक कानून बनाया था अच्छा जी क्योंकि गोविंदा और मैं तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर शूटिंग कर रहे थे उस टाइम पे तो उन्होंने कहा था कि इतने आर्टिस्ट मतलब एक आर्टिस्ट इतनी फिल्में बारह फिल्में से ज्यादा नहीं कर सकता एक साथ एक साल में के एक साथ, साथ, साथ ओके एक साथ. तो हम तो ऑलरेडी वो सारे लकीरें तो पार कर चुके थे अच्छा बट ताकि बाकी आर्टिस्ट उतना ना करें क्योंकि सबकी डेटें यहाँ वहां जाती थी तो बट उन फोर्टी नाइन में से ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी सिक्स के मैंने साइनिंग वापस दे दिए थे क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था कैसी स्टार्टअप देखी होगी सर वाह कमाल है बट राहुल तुमने जिन फिल्मों की साइनिंग वापस की उनमें से कुछ हिट हो गई कभी रिग्रेट हुआ कि यार ये मैंने गलत फिल्म को मना कर दिया ऐसी कई फिल्में होंगी एक फिल्म आई थी मेरे पास हाँ. यश चोपड़ा जी के साथ मेरी बात हुई थी डेड कॉल मी हनी जी या रिटन जो फिल्म लेटर ऑन बनी थी डर डर oh. अरे वाह क्या बात है और राहुल का जो किरदार था जो शाहरुख जी ने किया जी दैट वॉज रिटन विद मी इन माइंड क्या oh बात है gosh. तो वो मेरा बिगेस्ट रिग्रेट है कि मैं नहीं कर पाया वो फिल्म बट यू लर्न टू लिव विद इट ऐसा है बिल्कुल सर लाइफ यही है अनु जी एक अफवाह ये है कि कोर्ट के अंदर राहुल राय आपको अपनी रेडियम वाली घड़ी दिखा रहे थे कोर्ट के अंदर वी वाज जस्ट ट्राइंग टू फिट इनटू द कोर्ट यू नो कि कहीं सर बाहर ना रह जाए कोर्ट ज्यादा बहुत बड़ा नहीं था हम दोनों right? एक दूसरे के साथ बात करते थे अच्छा ऐसे कितनी देर खड़ा होना है अपने को <laughs> क्या करने का अपने को व्हाट इज भट्ट साहब एक्सपेक्टिंग के हम करें कोर्ट के नीचे <laughs> दीपक सर एक अफवाह ये है कि आपके पड़ोसी बैंक में लॉकर नहीं लेते <laughs> <laughs> आपके पास अपने गहने रख जाते हैं क्योंकि आपके पास तीज हो रही है यार ये तो अफवाह होगी <laughs> राहुल सर एक अफवाह ये कि जुनून फिल्म के बाद आप छह बजे तक घर पहुंच जाते थे मैं तो आज भी बारह बजे से पहले पहुंच जाता हूँ <laughs> क्योंकि आपको लगता था कि मेरा शेर जाग रहा है <laughs> मेरा शेर तो हमेशा जागा रहता है सिर्फ सुला के रखता हूँ बारह बजे के बाद छोड़ देता हूँ अनु एक अफवाह ये आपके बारे में कि आज भी अगर आपके 
सामने से कोई कोट लेके निकलता है तो आप डर जाती हैं <laughs> कि ये किस करके ना भाग जाए <laughs> <laughs> कोई कोट लेके निकलता है मेरे सामने से तो मुझे एकदम से ये लगने लगता है कि अब ये मुझे आके अपना कोट मेरे सर पे रख देगा <laughs> ऐसा फील होता है आप मुझे ऐसा फील होता है ओके okay, तो ये और कई लोगों ने मुझे कोट्स दिए हैं आके आशिकी अच्छा, के बाद अच्छा लड़के मुझे देखते थे आके अपना कोट मेरे कंधे पे रख देते थे क्योंकि एक सीन था कि राहुल आके मेरे कंधे पे कोट रख देता है बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जैकेट रख दी एक लड़के ने अच्छा लंदन में तो मैंने वो जैकेट पहनी बहुत बड़े उसके शोल्डर थे मैंने पहनी कुछ दिन वो चीज जैकेट को दे दी थी मुझे टाइट होती हूँ नेक्स्ट टाइम दीपक सर एक अफवाह और भी की आप इंडिया के रिचेस्ट एक्टर्स में से एक है सर ये गूगल में देखा मैंने भी <laughs> हाँ आपके बारे में लिखा है बिकॉज ऑफ माय सरनेम सरनेम की वजह से नहीं जेनुअली लिखा हुआ था और मैंने मेरे को ना जाना है कहाँ कहाँ तिजोरियां हैं छोड़ दो हाँ <laughs> इतना टाइम तो निकल जाता पैसे गिनते में कहाँ देखेंगे गूगल वूगल वगैरह <laughs> अच्छा ये पहली फिल्म है सर की फिल्म रिलीज होने से पहले आप सुपर स्टार बन गए थे एक्चुअली yeah. क्या कमाल की बात है और कुमार शानू साहब इस फिल्म के गानों से रातों रात वो भी सुपर स्टार बन गए यहाँ पे हमारे कितने दोस्त हैं जिनको लगता है कि वो शानुदा की आवाज में या उनके स्टाइल में गाना गा सकते हैं जी पीछे भाई साहब ने हाथ खड़ा किया इतने दुखी क्यों पहले तो ये तो ये बताओ आप सर है? दुखी नहीं है तो क्या हो सर जो स्वभाव है उसको थोड़ी बदल सकते हैं तो खड़े बच्चन साहब की तरह मैं क्यों आप इतने सैड क्यों लग रहे हैं नहाए नहीं आज फिर गुस्से में सारी दुनिया हंस रही है सर गुस्से में नहीं है पर्स गिर गया आपका कहीं कहां से आए आप यूपी से यूपी में कहां से यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अच्छा ये और क्या नाम है आपका हरिओम शुक्ल तो आप यूपी से खुद आए क्या आपको निकाला गया है <laughs> <laughs> नहीं नहीं मतलब स्वयं आए स्वयं आए स्वयं आए जी वाह तो प्रभु अब बताइए क्या <laughs> आप <laughs> तो हरिओम शुक्ल जी क्या क्या सुनाना चाहेंगे आप जी आशकी के गाने <laughs> इधर ही सुनाएंगे या कहीं लेके जाएंगे हमें <laughs> यहीं <laughs> और कोई हमारे दोस्त आय कपिल सर हेलो आय राहुल सर आय तिजोरी सर हेलो हेलो आय मैम आय अर्चना मैम हेलो थैंक यू ऑडियंस थैंक यू पूरा प्रोफेशनल आपको है। जाना है फटाफट हेलो करके कहीं <laughs> सर क्या नाम है आपका अजीत अनोखा सर अजीत अनोखा वाह वा, कहाँ से आए अनोखा साहब मैं बिहार सिवान जिला से जी तो क्या कहना चाहेंगे आप अनोखा साहब मैं एज ए सिंगर हूँ सर अच्छा भोजपुरी सिंगर अच्छा जी यस मेरा ये एक सौ बीस प्लस एल्बम है सर एक सौ बीस एल्बम यस क्या बात कर रहे वाह सर वाह अनोखा साहब क्या बात है थैंक यू शुक्रिया सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका और शुक्रिया, शुक्रिया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो आप सबसे कॉमेडी में सबसे बड़े सरताज आपको मानता हूँ शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका वो आपके पीछे जो मैडम बैठी ना हरे हरे ड्रेस में मैम आप इतना एंजॉय करके नाच रही थी मतलब हाय हाय आपका फेवरेट फेवरेट लगता है आशकी का ये गाना है ना <laughs> माइक दे दो मैडम को हाँ जी मैम हरी मिर्ची जी कैसे मुझे मालूम था आप हरी मिर्ची बोलोगे मुझे आप क्या बात है आप अंतर्यामी है आप पर आप इतना एंजॉय कर रही थी ना मैंने देखा अकेली आप ही कर रही थी बस मैं इसीलिए आई हूँ लेकिन मेरी एक फ्रेंड भी करती साथ में वो दूर बिठा दी इन लोगों ने वो कहा है आपकी फ्रेंड कैसे आप आ, दूर क्यों बिठा दिया फ्रेंड को मैं लोगों ने बिठा दिया ऐसे ही ए, बड़े पापी लोग हैं ये इनको <laughs> मैं आपसे मिलने बहुत दूर से आई हूँ पहले भरतपुर से दिल्ली आई फिर दिल्ली से बॉम्बे आई वो तो उधर से ही आना पड़ेगा ऐसे कैसे मेरे को गाना वाना नहीं आता मैं तो वैसे ही गा के सुनाऊंगी इसलिए कि मेरी फ्रेंड खुश हो जाएंगी दिल्ली में आधा सा दिल्ली खुश हो जाएगा मुझे देख के वाह तो आप अकेले हैं अपनी फ्रेंड के साथ मेरी फ्रेंड के साथ आई हूँ मेरा बेटा यहीं पे इनकम टैक्स में है तो मैं आती रहती हूँ मैं फिर भी मिलने आऊंगी आपसे <laughs> हमने हम नहीं डरते हम पूरा टैक्स देते हैं तो आपके हसबेंड नहीं आए साथ में वो घर में ही है वो नहीं आए बेटा अभी नहीं आया वो भी नहीं मैं अपनी फ्रेंडों को लेके आ गई अच्छा मेरी फ्रेंड भी बहुत खुश होती है हाय बोलो हेलो जी 
तीनों आपकी फ्रेंड है हाँ, तीनों मेरी फ्रेंड है अच्छा जी वहीं भरतपुर से आई नहीं नहीं ये न्याय से बॉम्बे से ही आई है मतलब बॉम्बे से बनी है कि इधर ही आके बनी है मैं पहले न्याय पे थी बहुत पुरानी फ्रेंड है मेरी हाँ वो तो लगी रहा है काफी पुराने आप बहुत अच्छा जब ये आज की फिल्म आई थी तब आप ये गाने वाने गाती थी उस समय आप क्या कर रही थी उस समय शादी हो चुकी थी आपकी उस समय अच्छा शादी हो गई मेरी अच्छा फिर तो मेरा बेटा भी था तब अच्छा अच्छा फिर तो नहीं गाने गाए होंगे ये वाले आप <laughs> तो आपकी शादी जब नहीं हुई थी तब आप कौन से गाने गाती थी आप जब कोई गाना ही नहीं आता था मुझे अच्छा तो आपकी लव मैरिज हुई क्या अरेंज मैरिज हुई थी कहा लव मैरिज होनी है वहाँ कितने साल हो गए आपकी शादी को थर्टी सेवन तो उस समय लव मैरिज होती थी वैसे तो कम होती थी पर हो, होती, होती थी थी हमारी हाँ। अरेंज मैरिज हो गई वो ही बहुत है <laughs> <laughs> आपने अपने मियाँ जी को देखा था शादी से पहले थोड़ा सा देखा था नहीं देखा <laughs> थोड़ा सा मतलब कैसे ऐसे ही देखा था शर्माते हुए फिर पापा को बोला नहीं करनी है फिर भी पापा बोले नहीं कर लो बढ़िया नौकरी है अच्छा नौकरी बढ़िया है ठीक रहेगा कर लो तो उसके बाद सीधा फिर शादी वाले दिन ही मिले होंगे ना आ, फिर सीधे तो बात क्या हुई थी पहली आपकी अब नहीं बताऊंगी नहीं नहीं आप बड़ी प्यारी बातें करती हैं थैंक यू सो मच कमिंग शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त सत्या सर सर मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ अच्छा नाम जगदीप सिंह भाटिया है भाटिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ मेरा बेटा है ट्वेंट पच्चीस साल का है अच्छा जी एक स्पेशल चाइल्ड है हेलो 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 हाउ लव यू टू बेटा मजा आ रहा है आपको शो में बहुत आ रहा है और ये जो पीछे भैया ने गाना गाया था ठीक गाया था कि नहीं <laughs> नहीं नहीं वो बहुत अच्छा गाते हैं अच्छा बहुत अच्छा अच्छा थैंक यू थैंक यू क्या नाम है आपका रमनीक सिंह रमनीक सिंह बड़े प्यारे हो आप आपका नाम भी बड़ा प्यारा है थैंक यू रमनीक शो में आने के लिए सर ये स्पेशल स्कूल में जाते हैं बच्चे अच्छा जी। इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ओके वहाँ के बच्चों ने आपके लिए ये कार्ड बना के भेजा स्वीट अरे वाह बहुत प्यारा ये और आपके फ्रेंड्स ने भी बनाया आपके साथ मेरे फ्रेंड थे मैं सर ने मिलकर मैम ने आपके लिए कार्ड बनाया थैंक यू सबको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना आप ओके थैंक यू लव यू गॉड ब्लेस थैंक यू थैंक यू सो मच आपने देखा मेरे बेबी की फोटो मैंने इंस्टाग्राम में देखा इंस्टाग्राम पे देखी हुई थैंक यू सो मच लव यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू धन्यवाद थैंक यू सो मच ऐसे कैसे पंद्रह सौ रुपए बना अरे तूने अरे आप अरे पूरा पैसा दूर से तो मैं अकेले थोड़ी बैठ के आई हूँ तू भी तो बैठ के आया पंद्रह पंद्रह सौ रुपए मांग रहा मेरे को मेरे बेटे का शो है वो ये कौन है विराट कोहली सेल्फी ले ले बड़ा बट पता नहीं पुत्र ऑटो वाली भर्ती पे आई हुई है ऑटो वाला है अरे देखिए मैडम ये सब छोड़िए पहले हमारा ऑटो का भाड़ा दे दीजिए पूरे पंद्रह सौ रूपए हुआ है पंद्रह सौ रूपए हाँ दो हजार का छुट्टा है तेरे पास हाँ हो जाएगा पर निकल फटाफट अरे अर्चना छीन लेती है मैं सच्ची कह रही हूँ एक लड़का था ना उसके पास पाँच हजार रूपए थे इस बंदी ने ना पैसे समेत लड़का भी छीन लिया और उसको आजकल परमीत परमीत कहते हैं देखा ऐसे बड़े किस्से हैं मेरे पास हुआ इधर बैठ जरा पंद्रह सौ रूपए भाड़ा तू जहाज से आई वो तो जहाज में तो मैं फ्री आती हूँ जहाज में फ्री कैसे मतलब है कुछ बुत ऐसे पायलट जिनको तेरी बुआ ने उड़ना सिखाया था कहा से रही है बुआ पुत मैं ना घर बैठे बैठे बोर हो रही थी हाँ। मैंने सोचा बम्बे आई हूँ हाँ। तो स्टारों को मिलू अरे 
पेड़ के नीचे छुप छुप के आज की करने वाले आए हेलो राहुल जी कैसे हो आप बस बिल्कुल बढ़िया पंद्रह सौ रूपए है आपके पास बुला तेरे को शर्म नहीं आई मेहमान आए उनसे पैसे ले रही है तू पंद्रह सौ तो नहीं है बट तू भी जैकेट के नीचे आ गया वैसे राहुल जी मतलब बड़े अच्छे लग रहे हो क्या फिल्म थी यार अर्चना बहन जी इतने इतने बाल होते थे ओहो पीछे से तो रीना राय फेल कर दी इन्होंने <laughs> और आगे से परवीन बॉबी <laughs> सेम कटता ना ओए ओए लेकिन आज भी आंखों में वही गहराई आंखों की पुतलियों के ऊपर वही पलकों का लहराना है ठुटी के नीचे वही लंबी सुराईदार कंट्रोल 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 क्या बोल रही वो तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ मैंने तो रात को इनको शेर बनते भी देखा है क्या बुआ जनून पिक्चर में रात को शेर बनते थे ऐसे कह के बुआ को भी तू शर्म बना देता है हाय क्या क्यूट शेर बनते थे अर्चना जी ओए हो समझ नहीं आती थी कि शिकार करूं या हो जाऊं आज की फिल्म आई ओहो हो इतनी लड़कियों की कुंडली में केतु नहीं बैठता था जितना दिल में राहु बैठ गया था और वो जैकेट वाला पोज आय हाय 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 वो जैकेट वाला पोज इतना हिट हो गया था कि कप्पू मैंने तेरे फुफा के साथ भी किया था अच्छा बारिश में ऐसे हाँ पुत बारिश में फिर फिर क्या पुत मैंने ब्रश नहीं किया था तेरे फूफा ने ताजा ताजा प्याज खाया था पहली बार लेदर जैकेट की चीखे निकली है हेलो अनुजी हेलो कैसी हो अरे यार जैकेट के नीचे तो नहीं पर मिलेंगे वैसे कोई बात नहीं बैठिए बैठिए यार आप बड़ी फिट हो मैंने सुना कि योगा शोगा कर रही हो यार पंजी मुझे भी वो योगा का एक आसन अलोम विलोम वो सिखा दो सीखना क्या इसमें एक एक नाक से सांस अंदर की जो दूसरी से बाहर छोड़ो वो तो यही तो मुश्किल है नाक से सांस ले लेती हूँ लेकिन छूट कहीं और से जाती है लेकिन अन्नू जी जब आज की फिल्म आई थी ना ओए ओए मोहल्ले के लड़के मेरे को अन्नू अन्नू कह के छेड़ते थे चल झूठी कही की आज की को तीस साल हो गए हैं कोई डंकी बात कर उनके सामने आज की फिल्म को तीस साल हो गए यानी कि मेरी बायोपिक बने तीस साल हो गए <laughs> तेरी कौन सी बायोपिक मतलब मैं बता देती हूँ तेरे को पता नहीं किसी को भी नहीं पता मुझे आज भी याद है वो दिन जब भट्ट साहब दिल्ली आए थे ओहो राहुल जी सड़क के किनारे हम दोनों खड़े थे मैं और भट्ट साहब ऐसे कर रहे थे ऊपर से तेज बारिश आ गई ओए होए 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 उन्होंने अपनी लेदर जैकेट खोली मुझे मैं जैकेट में ऐसे करके ले लिया और ऐसे करते करते मुझे पूछा कहते कमो क्या तेरी लाइफ के ऊपर मैं फिल्म बना सकता हूँ आज की मैंने भी कह दिया फिर कबूल है कबूल है कबूल है भले ही आ गया था तो मतलब अनु मैम ने तुम्हारा रोल किया नहीं नहीं अनु ने थोड़ी दीपक तिजोरी ने यार क्या कमाल की एक्टिंग की इस बंदे ने क्या कमाल का रोल किया आज तक नहीं किसी को पता लगने दिया कि इन्होंने लड़की का रोल किया था हुआ वो तेरा कैरेक्टर क्यों करेंगे <laughs> तो वही कर सकते हैं क्योंकि जितना अच्छे से मेरे को तिजोरी साहब जानते हैं उतना अच्छे से मैं भी अपने आप को नहीं जानती <laughs> सच्ची कहती हूँ दो जिसम एक तिजोरी हुआ करते थे हम हुआ <laughs> तुम दीपक तिजोरी इनको भी जानती हो पुत मैं तो इनको तब से जानती हूँ जब ये तिजोरी पिगी बैंक हुआ करता था <laughs> <laughs> सच्ची कह रही हूँ चार सिक्के डाल देती थी इतना खनकते थे ना कि पूरा मुहल्ला उठा देते थे आए आज देखो लाखों करोड़ों आ रहे शांत बैठे हुए <laughs> <दुआ? laughs> क्या क्या बोल रही है तू तो? क्या बोल रही पुत्र क्या बोलू हाय दिल की गहराइयों में बस चुके हैं चोर चोरी भूल सकता लेकिन कमो तिजोरी नहीं बुआ <laughs> वो शादी है ऐसे मत बोल तो क्या हुआ शादी शुदा है भले इस तिजोरी को किसी ने अपना ताला लगा दिया हो हाय हाय लेकिन आज भी चोर चाबी कमो बुआ के पास ही है <laughs> सोनी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये हमारे मेहमानों को तंग कर रही है मेरी बुआ समझ के कोई लिहाज ना करें आप एक्शन ले सकते हैं इनके मुंह पे और तो इन्होंने कोई नहीं एक्शन लेना सोनी साहब ने अगर तीस साल पहले एक्शन लिया होता ना तो आज फर्स्ट रो पे हमारे छोटे छोटे सेट मैक्स बैठे होते 
चलो मैं जाती हूँ वैसे आज पूर्णमासी और फुल मून है और शेर बनने का टाइम इनका हो रहा है <laughs> इससे पहले ये अस्सी किलो गोश खा जाए <laughs> मैं निकलती हूँ लेकिन तिजोरी जी मिलके जाना आलू बनाए हुए आज पता ना आपको आलू बड़े करारे तरह <laughs> सर इतना मजा आ रहा ना एक्चुअली टाइम की लिमिट ना हो तो अभी बातें दिल करता है कि आप लोगों के साथ करते जाएं अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अनु जी जो हैं वो एक बहुत अच्छी बाकमाल एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बहुत नेक इंसान भी हैं इन्होंने अनु अग्रवाल फाउंडेशन के नाम से एक एन शुरू किया है मैं चाहूंगा कि मैम उसके बारे में भी आप कुछ बताएं कि सोसाइटी के लिए क्या क्या करता है आपका एन जो है अनु अग्रवाल फाउंडेशन बनाई जो मैंने उसका दो कारण थे एक कारण तो ये था कि मैं खुद बहुत बीमारी से गुजरी मैं तो मतलब मृत्यु से निकल के बाहर आई हूँ और मैंने अपने को हील किया डॉक्टर्स डौ, मुझे कहते हैं मेरेकल केस मेरी जो हालत थी पहले तो मैं कोमा में जब थी तो वो सोच रहे थे कि ये उठेगी नहीं और जब मैं कोमा से उठी उनतीस दिन बाद तो उन्होंने कहा मेरेकल हो गया जब मैं ठीक हो रही थी तो मैंने एक पुस्तक लिखनी शुरू करी अपनी लाइफ के बारे में मुझे ये था क्यों मैंने लिखनी शुरू करी क्या रीज़न था मुझे सिर्फ ये था कि जिस तरीके से मैं इतनी कठिनाइयों से क्योंकि हर जना कठिनाइयों से गुजरता है और कई दफ़ा आदमी जो है अपना होप खो देता है मेरा यही था कि मैं कैसे लोगों को प्रेरित करूं तो ये वो मेरी और मैंने अपने खुल के अपने जीवन के बारे में बताया है मैंने ये सोचा कि मैं सच्चे तरीके से कन्फेशनल तरीके से लिखूँगी तो मैंने उस तरीके से अपनी पुस्तक लिखी उसका नाम था अनयूजल और वो दो में हाफ कॉलेज ने रिलीज़ करी थी और उसको देखते हुए अब 2019 में वो मराठी में ट्रांसलेट होके रिलीज हुई है और उसका नाम है अनूप ए एन यू पी अनूप तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सब पढ़ें जब मैं हील हो रही थी तो मैंने एक बच्चों को देखा कहीं स्लम के बच्चों को उनकी कोई क्लास चल रही थी और वो बच्चे इतने सैड लग रहे थे बच्चे मैं यही चाहती थी कि किस तरीके से बच्चों के अंदर हंसी लाई जाए कैसे मैं उनके अंदर खुशी ला सकती हूँ अंदरूनी खुशी जो कि योगिक पॉस्चर्स कुछ हैं डीप योगिक पॉस्चर्स और मेडिटेशन है तो उसके लिए मैंने फिर प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाया और मैंने कहा मैं देखती हूँ कैसे चलेगा एक महीने के अंदर सारे बच्चे हंसने लगे खेलने लगे एक दूसरे मतलब सब लोग ठीक हो गए उनका पॉस्चर ठीक हो गया कॉन्फिडेंस आ गया फिर मैंने आके उसको बढ़ाना शुरू किया जी तो फिर उसके बाद मैंने वो और स्लम के बच्चों के साथ अच्छे स्कूल्स टॉप स्कूल्स के साथ बच्चों के साथ और अब जो है वो फाउंडेशन चल रही है करीबन पंद्रह हजार से थोड़े से ऊपर बच्चों के साथ काम किया है हमने और और आगे हम हम अब हमारा ये पिछले अगले दो सालों में टू तक हम लोग चाहते हैं कि हमारे कम से कम एक लाख बच्चे हो जाए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम आप थैंक यू सो मच मैम एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अनु मैम के लिए दीपक सर के लिए राहुल सर के लिए आइए सर सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मैम आप लोग हमारे शो पे आए बहुत मजा आया और लव यू सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू दीपक सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम थैंक यू सो मच मैम थैंक यू और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो गुड नाइट शबक है थैंक यू लव यू ऑल फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज